ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്ന കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിലും കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുതിയൊരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ മാറ്റങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ കുറേയേറെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ പരാതികളൊക്കെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ പുതിയ കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിനൊക്കെ വരുത്തി അപ്പോൾ അതിന്മേലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അധികാരത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ സിംഗിൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഏരിയ അഞ്ച് സെൻറ്റിൽ താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ മുന്നൂറ് എം സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പുതിയ റൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് എല്ലാ ടൈപ്സ് ബിൽഡിങ്ങുകളും മഴവെള്ള സംഭരണി വേണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റ് വരെ ലെസ് ദാൻ അഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിൽ താഴെയും മുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചെറുകിട കർഷകരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു നൂറ് കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർമിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫാമായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ആയിരം കോഴികൾ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകം പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പശു ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം വരെയൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫാമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത് പശുക്കൾക്ക് വരെ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് ഫാമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ആടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആടുകളെ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താം അപ്പോൾ അതിന് പെർമിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പം കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയിരം വരെയും പശുക്കളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെയും ആടുകളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വരെയും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫ് എസ് ഐ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരുന്നു ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈ മാറ്റം വന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എഫ് എസ് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻ ഓൾ ഫ്ലോർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ എന്നായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻ ഓൾ ഫ്ലോർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ എന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ഏരിയാസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ തറ വിസ്തീർണാനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയനെ പ്ലോട്ട് ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓൺ ഓൾ ഫ്ലോർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തറ വിസ്തീർണാനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലയിലെയും ആ തറ വിസ്തീർണം ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പം ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറൻസ് ഡോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് എബോവ് ദ ടെറസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെറസിന് എബോവ് നിന്നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരാന്തയുടെയും ബാൽക്കണിയുടെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരാന്തയുടെ ആണെങ്കിലും ബാൽക്കണിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരാന്തയുടെ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബാക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് പെക്യുലർ ഷേപ്പുള്ള ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ക്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സഫിഷ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ആവറേജ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ക്ലോസ് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബാക്കിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം സ്ക്വയറിൽ കുറയാത്ത പ്ലോട്ടില് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടില് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ മീറ്റർ എങ്കിലും പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിയർ സൈഡിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും സൈഡ് വൈസ് വൺ മീറ്ററുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ സ്മോൾ പ്ലോട്ടിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആർ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ത്രീ മീറ്ററും ടു മീറ്ററും ബാക്കിയുള്ളതിന് സെയിം ബാക്കിയുള്ളത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോർമൽ കേസിൽ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ നോട്ട് എക്സിഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ബാക്കി സൈഡ് വൈസും റിയർ സൈഡും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ സ്മോ സ്മോൾ പ്ലോട്ടിന്റെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ള റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു സ്മോൾ പ്ലോട്ടിന്റെ കേസിൽ എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വെച്ചിട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിട്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് അത്യാവശ്യം ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ള റെഗുലർ ഒരു ബിൽ പ്ലോട്ടിന്റെ കേസിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെക്യുലിയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ലാ ഇറഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം ആയി യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ലഭിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇൻ ഇപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെക്യുലർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്ററും ഫ്രണ്ട് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആവറേജ് ത്രീ മീറ്റർ എങ്കിലും കിട്ടണം പിന്നെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ കുറയാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ഇത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ആവറേജ് ഒരു ത്രീ മീറ്റർ എങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ സോക്ക് പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സോക്ക് പിറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കണമെന്ന് അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മാറ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്